ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചട്നി റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കോക്കനട്ട് ചട്നിയാണ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടമാവും എന്നാൽ ശരി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രത്യേക റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അരമുറി തേങ്ങ തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങയുടെ അടിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഭാഗം അപ്പോൾ അത് വരാതെ നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ നമ്മുടെ ചട്നി കിട്ടും അപ്പോൾ അരമുറി തേങ്ങ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് പൊട്ടുകടലയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടുകടലയുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് വെറുതെയും കഴിക്കാറുണ്ട് ആ പൊട്ടുകടലയാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൂടി മാറ്റി വെക്കാം ഒരല്പം പുളി നമ്മൾ സാധാരണ ചട്നി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുളി കൂടി എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് അപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് വരെ ചേർക്കാം ഇത് ഇച്ചിരി വലുതായതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തേങ്ങാ ചട്നി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിതിലിപ്പോൾ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് തേങ്ങാ ചട്നി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്കിനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം എപ്പോഴും ചട്നി തയ്യാറാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതുപോലെ ഫൈനായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടുകടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ പുളി കൂടി വെളുത്തുള്ളി അല്ലി പച്ചമുളക് കൂടി ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കട്ടിക്കാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ ലൂസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം എന്നാൽ ശരി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം ഞാനിതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അയ്യൊരു രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാതെയും ചെയ്യാറുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് താളിച്ചുകൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ അതുകൂടി ചെയ്തെടുക്കാം താളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ കറിവേപ്പില കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാതെ കായപ്പൊടിയും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കരഞ്ഞിട്ട് പോകും അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ചട്നിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തിക്കായിട്ടുള്ള ചട്നി ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ലൂസായിട്ട് വെക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മളിത് താളിച്ചു ഒഴിക്കാവൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ദോശയുടെ കൂടെയും ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂട് ഉഴുന്നുകൂടയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കറിയാണിത് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടാവും നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടാവും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 